Hey c'est tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau réac. Bon, réac et en même temps analyse, découverte un peu. Parce que ça va être un peu un guide, une explication. Pourquoi les pros récoltent toujours avant 5.30 Donc je pense que c'est une question de timer par rapport au dragon, Herald, tout ça, je sais pas. On verra et on va apprendre ça dans la vidéo. Je vais mettre les sous-titres. And seconds later, the camera pans over to mid to see Madline's mid laner Niski take his own recall before quickly TPing back. Followed by his lane opponent, Humanoid, who does the same thing. Look at the minimap. Even the top laners are doing it. Now we skip forward 30 seconds to 5.30 and we see Fnatic has four people mid lane. But this isn't a one-off occurrence. You'll see this time and time again when you watch pro matches. Korean teams are doing it. Even Zayka Bates is okay, he back to que... 5.30. Qu'ils le font. Seconds later, so does Faker. Even in this replay, Mickey X just walks mid and starts punching minions at five minutes to give Caps a recall. All of this just so Caps is fresh off base and ready to go. Ok, donc il donne. But why? Well, that's exactly. Il y a des décals même pour donner les timers de back pour aider à back à 5:30. Avant 5:30. And we'll see exactly how you can use this to win in your solo queue games, no matter the rank. My name's Rogue and I played League of Legends professionally for seven years. Now I'm a full-time content creator and coach for all ranks I through the challenge. Ok ok. Il va peut-être apprendre des trucs hein. Il dit qu'en solo queue ça peut être utile. Bon il fait ça plus bon, je vais laisser la... Et avec mon code Rogue, vous pouvez trouver le premier mois gratuit, donc vous pouvez même 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 le premier mois gratuit, donc vous pouvez il y en a plusieurs. Juste après 5 minutes dans le jeu, un minion wave va se spawner en base. Mais pas juste un wave, un wave avec un canon minion. Le okay. canon wave arrive dans chaque lane à 5 minutes 30, le temps que nous avons parlé. Cette canon wave est importante pour quelques raisons. Pour commencer, c'est le minion wave que les solo laners vont hitter le niveau 6 sur la plupart du temps. Même si ils ne manquent pas une entière wave de XP dans les niveaux de XP, parce qu'il y a un canon minion qui reward so much, en gros, je ne sais pas si c'est fini la première raison. Euh... Um... C'est la wave canon à 5.30 et c'est la wave niveau 6 au mid. Donc déjà, si t'es bien stuff niveau 6, en tant que mid laner, si t'es si bien stuff au moment où tu passes 6, ça fait mal. C'est surtout pour les team fights, j'imagine. Et c'est un bon timing à prendre. Et euh, je pense que c'est une règle qui peut aider à, à faire des bons fights, hein, tout simplement. Next is Tower Vulnerability. For five minutes. Ah oui, c'est vrai ça. Et cette cannon wave à 5h30 marque la première opportunité de faire des vrais tower damage dans ces lanes. Maintenant, si vous vous rappelez avant ce timer, juste comme les pros le font. En fait, donc vous avez full HP et une mana. Il y a un truc qui fait qu'avant 5 minutes, on a un bonus de bouclier d'armure, je ne sais pas exactement, sur les tours, qui fait que bah, c'est beaucoup plus dur de faire tomber des plaques avant 5 minutes. Et donc, c'est pour ça que. Avant ce timing, bah en fait tu peux back juste avant la fin de ce timing. Comme ça, tu as, as l'avantage des, des items. <coughs> Et au moment où tu vas taper la tour, bah ça fera beaucoup plus mal. quoi. En plus, voilà exactement. So in order to demonstrate the extent of payoff that you can get by playing around this 5 minute 30 timer, what I did is I went into practice tool, I picked myself a Philios, I gave myself some basic items akin to about what you would have if you took a base at 5 minutes and came back to lane, and I got to work. So that 5.30 wave arrives with the counter minion, and I kill the creep that gives me 6, just as I mentioned before. And at the moment the wave crashed into the tower, it's not a massive stacked wave, I think there's about 9 minions here, which is just a tad more than the 7 Après, minions. Tu prends le champion qui fait le plus de dégâts autour wave, quand même. But you see the extent of the damage I can get. Combination between a good champion, good items and a cannon minion means I get a ton of tower plates. One thing to mention is that the cannon minions take okay, a lot of damage to the so by the time the cannon minion dies after taking about 10 tower ouais, shots, ça, en the en fait. second wave is already here. And so now I have a huge wave to take the tower with. You can imagine. Maybe this play is just a tower dive, and then while your opponent is dead, you have the cannon minion, you have a full 45 seconds alone with the tower, and in that time, Ça you manage hein. to get four tower plates. Mais bon, c'est so une situation qui a très peu de chances d'arriver en vrai. Way, Mais on comprend l'idée. Hein. Même deux plaques, timer, ça suffit pour comprendre. Without your ultimate, without starting items, it's not going to really be possible to go for plays like tower dives. But once you have level 6 and you have more stats to show for it, we can. And the reward we're going to get for these players will be bigger. Instead of just getting a random kill and denying a wave, 
Mais au bot, ça marche pas, on n'est pas niveau 6. That's 5 minutes. Now combining slow okay. pushes with this 535 timer can provide some pretty massive opportunities. So to start, Renekton takes a recall at 4 minutes. It's probably his last chance to get that recall in in order to be ready by 535. After that recall, we can see Renekton getting back to lane at about 4 and a half minutes, meaning that he got the first recall and Darius is still stuck here with half health, half mana, and he needs a base. This gives Renekton the perfect opportunity to start a slow push while Darius is in base. So we do exactly that. At 5 minutes, Renekton starts a slow push, stacking up this wave with the next one. And of course, ah, the okay. wave arrive, Comme ça, il y aura la wave canyon. Canon. And so we know that Renekton is both going to have a massive wave stacked up. Donc là, en fait, ce que tu veux à 5.30, c'est d'essayer d'avoir le slow push. Pour avoir deux waves. Et c'est la, la première wave canon. Je sais pas, non, c'est pas la première wave canon, mais c'est la wave canon sur le niveau 6 surtout. Donc si t'as le slow push... Ça veut dire que t'as un niveau 6 en premier. Donc le mec ne va pas pouvoir te trade. Donc tu auras free wave. Et en plus derrière, tu pourras taper la tour beaucoup plus facilement. C'est vraiment pas mal. Et il va aussi hit level 6. Et donc, au moment où Darius revient à la lane, Renekton est seulement un million away from level 6. Now, because Darius ne sait pas de ce timer, il ne sait pas que Renekton est en 6 et choisit un all-in, qui est un massive mistake. Non seulement est Renekton à level up, Exactement. Et du coup là, il passe niveau 6, il le tue, il n'y a pas de TP, il est mort. Le temps qu'il revienne, il y a 40 secondes pour taper la tour. Il a stack 2 waves. Et s'il prend la prochaine, il y en aura 3, il prend 3 plaques. Il prend 3 plaques. Il prend un kill 300 gold, fait crash 2 euh, waves. Et en plus prend 2 plaques. Ça fait qu'il prend 600 gold, euh, sans compter les waves tout ça, et fait perdre de waves au mec en face. Et avec la, la démolish. Ok, donc il tape pas. Il tape, il tape pas plus, il n'en prend qu'une. Par contre le Darius est revenu rapidement je trouve. Mais il fait perdre de waves, prend une plaque. Plus le kill. Vous pouvez imaginer, avec ce level 6 à 5 advantage, et là, Darius, de toute façon, ça va bounce back. Hein. Et en fait, ça va être une question de faut back avant ça, pour qu'à la wave 530, tu sois là et que tu puisses la slow push. En fait, il faut que tu prépares un slow push pour 530. Il faut que, en fait, tu, tu débutes ton, ton, ton slow push à 5 minutes. Et là, ça a été tellement fort pour le Renek. Pretty massive consequences, not only for your lane, but for your team, especially when you're versing a roaming champion, but especially when versing someone with a global ultimate. In this lane, Shen's done a pretty good job to try and stay in lane as long as he can and keep his TP for a moment like this. At 4 minutes 20, he finally calls the quits and he bases and TPs back, which is a great time because he can potentially start a slow push that will coincide with that 5:30 wave. Now. Donc là... Ok, donc là il commence son slow push. 3 waves avant. Et comme il a back, le Garen là va chercher à back. Ok, donc il a l'opportunité de recall, mais il va pas recall. Ce qui fait que là, Shen a des items. J'essaie de comprendre moi-même aussi parce que bon, je sais pas, je sais pas tout sur le jeu. Euh, c'est des suppositions. Donc Shen a plus d'avantages et potentiellement s'il slow push, ça veut dire que oh, il pourra pas le trade vraiment après, je sais pas, tant qu'il est pas niveau 6. Et Shen aura le niveau 6 en premier. Mais je sais pas si Shen ça tue un Garen. Hein. Ok, il recolle. Ah non, il recolle pas. Ah non, il recolle il end up recalling now and is in base during that 5:30 wave. Meaning Shen is completely uncontested when he hits level 6. So at the moment Shen hits level 6, he instantly ults mid, netting his double kill for his team. Ah ouais. Moment... En fait, il va pas chercher à gagner le top, il va chercher à un instant. Ben oui, c'est le champion, c'est le but du champion. 
Je laisse pas le temps aux, aux gens, mais en même temps, si ça se bat, ça se bat pas, c'est pas fou, mais. What's Garen doing? Garen's not doing anything. Garen wasn't ready. Taking us back to that clip at the start of the video, where Mickey X walks mid and starts punching the waves just to give Caps a recall. Now you can imagine why. Mickey is trying to make sure that his mid laner is ready for that 530 wave. And if we fast forward just a moment, we see because Caps was back in lane first, he actually gets priority. And off the back of that priority, he gets a dragon. Just uh, because the mid laner was ready at 530, and the opponents wasn't. I think this final replay does a pretty good job showcasing this different stage of the game that 530 brings. No matter how many kills I get in the early game, the reward is never more than denying just a few minions and some trivial tower damage. But as soon as 530 wave comes around, I have more items, I have a cannon minion, and now without the early game buff, the tower takes full damage. And a kill that just one minute ago would have meant denying a few minions, now it's a hein. serious progress. Almost three tower plates and a couple waves missed. En fait, quand t'as l'avantage, l'avantage tu peux l'agrandir, tu peux faire que ça soit pas juste un avantage, mais à fausser à 5 minutes 30 sur cette wave, sur le passage niveau 6, sur le le l'armure des tours qui tombent. You're going to be in a really bad spot when four people show up to your lane and you just aren't prepared for it because you're still in an early game mindset. So in your next game, keep track of the game time. Try and get a recall in and get ready to go. Mais au bout, c'est un peu plus tard. Timer. And if you find that your opponent just isn't ready for it, you might have the opportunity to make huge Mais ça reste important de savoir que les autres lignes jouent comme ça. Thanks for watching until the end. If you enjoyed the video, be sure to leave a sub. Thanks. Après, euh, je pense que... Bon, mon niveau, ça doit pas encore totalement jouer comme ça. Mais je comprends l'idée, et ça joue autour des 6, et que le fait d'avoir back avant te permet de mieux setup ta lane. Et en gros, tu veux passer 6 en premier, que ce soit pour choper un kill, <coughs> pour surprendre tout simplement, ou bien juste décale pour ta team et jouer pour les objectifs. On a eu euh, par exemple Caps qui part sur le Drake, ou Top Chain qui part au mid, ou encore mieux Renek qui tue Darius. Bon, non, en vrai c'est vachement intéressant. à savoir, mais pour moi je suis pas sûr que ça l'applique de fou. Mais si j'arrive à trouver une décale à 530, un fight, et que je vois que mon mid-laner a back et est bien, franchement, respect, et il y a de quoi faire des objectifs du coup. Moi j'ai appris des trucs, je sais pas si ça me servira, mais écoute, on prend la data qu'on peut, et je vous fais donc des bisous. Ciao.